Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. În această duminică este Emilian, eu sunt Cosmin Cernat și sunt aici și mereu. Te salut și îți mulțumesc că ai venit, Emilian. Te salut, mulțumesc și eu pentru invitație. Noi am început discuția înainte de înregistrare, ca de obicei, cum spun eu, eu am povestit de tenis, tu ai povestit de sport. Spuneai că e foarte puțin, foarte puțină vreme n-ai făcut sport. Bun, deci avem sport odată, care e parte din viața ta, clar. Absolut. Da? Muzica asta, în sens, mai spun că e parte din viața ta. Mai intră ceva, <laughs> mai e loc de altceva. <laughs> eu la anumite perioade de timp Am așa niște păsărele Știi, fiecare are păsărele o, da, Unii are. le cunosc, unii nu Corect, Corect exact e, Pe mine, spre exemplu, acum vreo 3 sau 4 ani M-am apucat păsărica cu dansul A? Zic, bă, eu nu sunt un mare dansator Adică nu m-am Asta m-a făcut mama Ai vreo înclinație în sensul ăsta? Sau? <laughs> nu, consider că nu m-a făcut mama un mare dansator Am, înțeles. Am un simț ritmic foarte bun ah, fiind, okay. Având okay. talentul ăsta și urmând calea asta cu muzica Dar în rest nu sunt un foarte mare adică Bine, nu nici amotric că... nu ești Adică nu, Ei, ești, nu. ești ca mine nu, adică... nu total nu. Am înțeles, bă. <laughs> nu total uh, Și uh, bă, a început să-mi placă foarte mult Adică a început, am, la început mă dădeam capul de pereți Ziceam, bă, nu pot să înțeleg pasul ăla, ăla e în stânga Eu trebuie să fac cu mâinile altceva, cu capul altceva, cu pieptul altceva Zic, bă, e prea greu, zic, e, e, e complicat da, da, și lundule... Adică te-ai dus la cursuri, nu? Sau cum? Da da, am da, înțeleg. da, m-am dus. Okay. <laughs> am început să mă duc la cursuri de street okay. dance, după care, din păcate, a venit pandemia. Aia a fost street dance mișto, da. Da, da. da. Am și... niște filme, nu mai știu, pe, nu mă știu, pe Netflix, pe ceva. Tare mult mi-am vrut chestiile astea. Da, mișto, și mie e foarte fain, e foarte fain vibe-ul ăla și te eliberează, de niște, te mm-hmm. eliberează de niște lucruri, mai ales când... Eu mai mult m-am dus ca să prind un, un pic mai multă încredere și ca să-mi dau eu mie un frâu liber, pentru că... Sunt o persoană de asta destul de perfecționist așa de felul meu și mm-hmm. uneori îmi dau cu stângul în dreptul din cauza asta. Am înțeles. Și am zis, bă, trebuie să princi un pic de încredere și trebuie să mă las și un pic mai liber. Sunt și foarte... Ești calculat genul ăla? Da, da, cu, da. Cu sertare? Da, da. Mm. Sunt genul cu sertare peste tot și în creier <laughs> păi și acasă. La creier și... mă <laughs> da, da. Deci Că după aia tot... dacă știi cum e, Emilian, dacă le ai în creier, cu siguranță le ai și în viața de zi cu zi. Nu vrei să știi cum e telefonul meu, adică ah. sunt cu habit tracker, sunt cu notițe lângă mine, sunt cu timere, sunt cu remindere, sunt cu... Adică altfel Bun. mi se pare că nu pot să fac față, adică dacă ar fi să le las așa la liber și să fiu eu o persoană foarte boemă, nu știu dacă știu să fac față da, la uite, tot să-ți e... fac o mărturisire ca să te fac să râzi scurtă, știi? Eu sunt uh, aproape ca tine, nu știu dacă chiar ca tine, dar de- te înțeleg perfect, știi? Da. Și eu tot timpul am liste făcute și așa mai Corect. departe, știi? Și nevasta mea tot făcea mișto de mine, că ești moș, neag, bă, că nu știu ce, fă dosar de la de întreținere <laughs> și nu știu ce, pune facturi. E, dă vreun an și ceva... Cine are liste? Ia ca nevastă mea. Eee. Zic, da, bă, să râs de mine și, uh, și, și copiii, nu numai ea, tata, tata e mă, ești moșneac. Bine, mă, deci asta ca să închidem uh, paranteza. Deci, uh, dragilor, nu numai moșnegii fac de, dosare no. la întreține, uite băieți băieți tineri frumoși, talentați, care fac acele lucruri, să organizați, dar nu... Fac și calcule, fac și tabele cu calcule, stați liniștiți, că nu e... A, asta bun, nu bun, e... asta e mișto. O să-ți arăt, ajung acasă, fac o captură pe, de pe Laptop, ca Te să rog. vezi că am tabele și eu am tabela și peste, peste tabela și... Bun, ești din tipare la astea că eu știu ce, ce înseamnă realmente, adică mm. să, să te scoată cineva, cum zic vârstnicii, bătrânii din ale tale e al naibii de enervant cel puțin da. la mine. Da, 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 da nu, eu, chiar am, <laughs> am și conflicte așa, adică da, dacă e o zi Serio? foarte aglomerată <laughs> mă, uh, și eu înainte mă certam cu, cu prietenele mele pe care le aveam asta discuția generală și tot timpul mi se reproșea faptul că sunt egoist. Înțeleg, înțeleg cumva perspectiva, mm-hmm. dar nu este un egoism, cum să spun, voit, ci pur și simplu, bă, eu asta trebuie să fac. This is my job. Adică eu trebuie să bifez niște lucruri niște astăzi căsuțe, ca să da. pot, niște căsuțe, unul la mână să rezolv treburile pe care le-am de, le- de rezolvat short term, și doi la mână mai lucrez și pentru, pentru mine, pentru dezvoltarea mea personală, mm-hmm. că sunt dansuri, că acum, că apropo de la discuția asta am pornit, da. acum jumătate de an, mi-a venit altă păsărică, zic. Așa, eu vreau întoarcem să... la păsările, da, și după aia ne întoarcem la sertare. Asta e, emisiunea despre asta este, despre sertare și păsărele. Eu... Ca să nu zic păsărici, da, acum... că după aia să zică lumea că sunt în, 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 mă rog... 
<laughs> După asta m-a apucat păzărica cu actoria și am zis, bă, ia să văd eu despre ce e vorba aici, că mi se pare interesant și asta. Și m-am dus, m-am înscris la niște, la niște cursuri și mi-a plăcut foarte mult și acolo, adică mi-a, mi-a deschis cumva o altă perspectivă. Nu că aș deveni eu un mare actor sau ceva, e frumos. dar e frumos, da, e frumos. E, e frumos, e o psihologie foarte fină acolo, înveți niște lucruri, cum să te raportezi, cum... e foarte interesant, e foarte interesant de, de, de studiat. Crearea și general... unui personaj e... Da. O muncă titanică, Da, știi? da, da, și chiar mi s-a spus că pentru anumite personaje, adică ca să poți intra uh-huh. în, într-un personaj, chiar trebuie să stai să studiezi luni de zile sau să te duci în mediul grup, respectiv, în, me- exact. în grupul exact. respectiv. Da. Exact, exact. Este, e fascinant, e fascinant, mi se pare fascinant să poți să-ți ieși cumva... Din, din zona asta a ta și nu știu, mi se pare că nu mai ești tu la un moment dat dacă ajungi la sunt mulți actori care asta spun că în momentele alea nu mai sunt ei, sunt da. personajul știi? da, 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 dar mi se pare fascinant că poate poți să descoperi și alte lucruri la tine personal, adică poți mm-hmm. să împrumuți, îți deschide ceacrele, ca să zic așa. Da, nu, nu, te nebunește că sunt discuții mari legate da. de cariere întregi de actori, că e împrumută, de aia sunt mulți, mulți sunt neînțeleși și oamenii, să spunem, obișnuiți, care nu studiază ce înseamnă actoria sau mm-hmm. ce înseamnă teatru, da, să spunem, dar ei nu, ei nu înțeleg de ce uh, au perioade grele în viață în care ei nu mai știu da. cine sunt. Da, 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 da. Adică da. E, e greu. E de când... înțeles. Da, e. E, e de m- înțeles. Da, am avut șansa și norocul să întâlnesc mari, mari actori români de la, nu știu, Radu Berigan, Gheorghe uh-huh. Dinică, Ileana Stana Ionescu, um, Marin Moralu, ce să spun. Și am avut discuții private și e fascinant. E, 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 da, e. vrei să continui asta cu, cu teatru? E... Eu am o dorință foarte mare, am zis în viața asta trebuie Sau să fac... cu actoria, că mă rog, nu știu, poate e teatru sau cinematografie, nu știu uh, Mi-ar plăcea foarte mult să joc într-un serial sau într-un film Asta uh-huh, uh-huh. mi-ar plăcea așa pentru experiența respectivă uh, Îmi doresc foarte mult să fac asta în viața asta și probabil o să se întâmple și mai Sunt am convins o, Mai am o dorință uh, Asta nu știu cât de repede se poate întâmpla sau nu, dar cu siguranță se va întâmpla, să pot să am ocazia să cânt pe un stadion. Uh-huh. Tot, da, și mie mi se pare mi se, Da, este, mi se pare că e un sentiment, nu știu, unic. E, e, e ceva, nu știu, să vezi chiar, chiar și un stadion mic, de poate de 10.000 de oameni, este ceva, mi se pare ceva incredibil. Este, este, eu, mă rog, Comentând sport foarte mult, atletism, am fost pe la ediții de Jocuri Olimpice destule, dar nu despre mine emisiunea asta. Stadionul plin este, este o senzație, numai dacă stai acolo. Uh-huh. Da? Uh-huh. După aceea am avut și noroc că au fost câteva evenimente pe care le-am prezentat înainte de, tot de competiții sportive, care era plin stadionul sau plin, plin sala. E un sentiment. E. Yeah. 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 Chiar dacă eu am zis bună ziua, bine ați venit, nu știu ce, eveniment, hai, cu tare, joacă ăla, cu ăla, e în regulă, da. Tot e, știi, când te aplaudă oamenii aia, chiar dacă numai când poți ce zici bună ziua. Exact. Sau bună seara, da, știi? Da, da, da și este. am imaginea aia lui George Michael singur pe scenă, a fost un concert care am văzut de două ori, știi, cu stadionul plin, Oh. Da, e, e, e. Dar eu știu că se întâmplă, da. Deci și eu. eu sper, și eu sper. Acum, dacă nu ne mai lovesc uh, alte nenorociri, virus, războaie în staff, uh, sperăm să fie tot ok și să... Da, pentru voi care v-ați născut într-o perioadă frumoasă a omenirii și da. n-ați apucat uh, perioade mai grele, ceea ce e foarte bine. Mă înțelege greșit că nu trebuie să te naști... E mai complicat, nu? Ți-a fost greu, nu? Sau îți e încă, nu poate? Mi-a fost greu din punct de vedere S-au psihic mai tare, mult de... Ca să, p- să și glumim puțin știi? Da, 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 da Cu toate că oricât aș fi încercat Inițial am zis, bă, când a venit pandemia asta Zic, ah, ce bine, zic, stau în casă Liniști, da, Și da, da, scriu da, da. eu în fiecare zi Și sunt eu boem mm-hmm. Și stau eu la mine, ce bine Nu, deci efectiv N-am reușit să scriu aproape nimic Deci aproape nimic Cu toate că aveam tot timpul din lume, nu mai erau chiar atât de multe lucruri de făcut, nu mai trebuia să uh-huh. fug în stânga, în dreapta, să nu știu ce, uh, m-a, m-a consumat foarte mult psihic. M-a consumat foarte mult psihic și singurătatea și... Nu, a fost un sentiment dubios. Pe lângă faptul că uh, nici nu am avut ce să fac, adică n-au fost cântări, a fost... Uh, și noi, artiști, în general, cu asta ne hrănim. 
Adică ne hrănim da. cu... Eu am spus că pentru, pentru voi, tot ce înseamnă parte artistică, oameni care, mă rog, mă refer la cei care pictează, poate închiși uh-huh. în atelierul lor, da? No. Și nu țin neapărat să biasă sau sculptează, Corect. da? Nu mm-hmm. mă duc în direcția, dar pentru artiști în general, vorbim cinematografie, teatru, au fost seriale oprite, știi foarte bine. Da, filme. da, da, nu, nu da. nenorocire. Adică a fost, a fost foarte, foarte, foarte greu. Mă rog, să sperăm că nu o să ne mai întoarcem acolo, dar nici așteptări să avem, că nu e bine nici asta, știi? Corect, corect. Bine, pe de altă parte, să zicem că mulțumim lui Dumnezeu că n-a fost un alt virus sau o altă chestie mai mortală sau mai, mai da, da, da. decât, pentru că atunci chiar ar fi fost o, o nenorocire. Nu știu că tot au mai fost niște încercări de astea de Ebola, mai știu da, ce da, alte da, chestii, fost, care au fost, au fost mai periculoase, da, adică ar fi fost mult, mult mai periculoase decât ce a fost acum. E bine, important e că ai depășit, că ai trecut, mă da. gândesc, știi, la cum vorbești și la cum recunoști că asta e important să spui, bă, mi-a fost nasol, știi, sau mi-a fost da. greu, știi. Nu, e acum e bine, nu, acum, acum sunt bine, mi-am reluat activitatea, sunt bine, am scos și piesă nouă, merge bine. Hai să vorbim de... și de, de piesa aia nouă, dar hai să dăm o melodie aici și vorbim și de piesa aia, că eu, eu de fiecare dată când invit pe cineva aici, numai despre muzică nu vorbesc. Și după aia se termină ce bă, 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 cu mine, bă, n-am zis de piesă nimic. <laughs> Zic, bine, lasă, că oricum să... În fine, hai să dăm o melodie și ne întoarcem. Perfect. Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 aici la Radio Impuls. Eu sunt Cosmin Cernat, Emilian e cu voi, am zis că vorbim de piesă, că îți merge bine și că ai lansat, da? Da, merge foarte bine, chiar poate neașteptat de bine. E o piesă la care eu țin foarte mult, se numește Gura Ta, o găsiți pe YouTube, peste mm-hmm. tot, am postat-o și pe TikTok, acum așa e la modă, pe așa. Instagram, așa mai departe. Merge foarte bine, lumea a primit-o foarte bine și, și mă bucur, pentru că e un, e un single la care încă o dată zic că țin foarte mult, pentru că mi se pare că are ceva special, mi se pare mm-hmm. că are un sound, o, o linie, nu știu cum, construcția, construcția mm-hmm. mi se pare altceva, parcă e un pic mai în altă zonă decât auzim în general pe radio okay. și uh, okay. Okay. dar uh, în sensul în sensul bun al cuvântului adică mi se pare că e un poate nu știu, poate e o chichiță nu știu, dar nu știu, e frumos că vorbești despre, despre operata cum zic eu, despre creația ta e, e, da, și important sunt ca și copiii mei, n-ai normal să mă rog cu ei normal, răspunduturilor <laughs> domnule, da, e firesc da, da, om, da. orice om muncește și nu, creează ceva, nu produce șaibe sigur că și Corect. de cei care produc șaibe avem nevoie că ne trebuie, sau Corect. piulițe de alea la instalații, ne trebuie respect și pentru ei, știi, da absolut, da Aici e altceva, e cu suflet. E da, cu... da, 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 da. Pui suflet și um, e și multă muncă. Adică procentul de, de, de reușită din totalul de piese pe care îl faci este foarte mic. Nu știu, e, hai e să și spun... mare asta de piese. Asta e adevărat. Aici este o altă perspectivă pe care noi tot timpul o analizăm și cumva toată, tot obiceiul ăsta de consum s-a schimbat la nivel mm-hmm. mondial. Adică cum consumă uh, lumea muzica acum. Uh, nu, mai, nu cred că mai există timpul ăla de ascultat muzică. Adică cred că înainte okay. de, uh, nu știu, uh, era asta a internetului, înainte de a bubui mm-hmm. internetul mm-hmm. și social media, așa, mm-hmm. cred că lumea mai avea un pic de timp să mai asculte muzică. Nu știu... Uh, Bă, hai să ascult ceva. Era și mult mai puțin, erau mult mai puțini artiști. Asta spun. Accesibilitatea la muzică nu era chiar atât de mare cumva. Da, puteai să cumperi un CD, dar tu trebuia să te duci să, să cumperi CD-ul, să ții casetofonul, să la la la, să nu. Da, da. Acum le ai pe toate la deget și atunci automat și mijloacele de producție a muzicii s-au schimbat. Mm-hmm. Oricine poate să facă acum. Și a luat un laptop, da. două boxe, teoretic. Da, teoretic, pentru că... și practic, nu numai teoretic, am mai fi rău, știi? <laughs> și practic, și practic, pentru Sunt că Sunt unii care, mă rog, Exact. Să... Asta fac, Jesus. Asta fac, se dezvoltă și inteligența artificială și tot așa. Deci totul devine din ce în ce mai uite, simplu. De, despre asta, când ai vreme după, după ce terminat, trebuie să vorbe. Pe mine chestia asta mă, mă fascinează cu inteligența artificială. Da. Ți ideea la capă și ne întoarcem asta cu inteligența artificială, Perfect. te rog. Uh, asta vreau să spun. Deci uh, cantitatea de muzică, din ce am înțeles eu să nu zic prostii, se lansează undeva la 2 milioane de piese pe săptămână sau pe lună, nu mai știu foarte bine, da, pe Spotify. Nu. Deci pe Spotify. Este, este enormă, adică cantitatea de muzică este enormă. Și atunci lumea nu mai are răbdare să mai stea, să mai asculte, bă, ce frumos a zis la nu știu ce, trebuie să-l prinzi pe om instant. 
Și la asta da, te adică îndeamnă mie și pare social că media. Matematic ori. vorbind, da. E șansele sunt mititele. Păi, uh, hai că ți spun un secret. Știi care este Serios? rata de reușită a unui artist la început de drum la nivel mondial? Mm, zi. 2%. Mm. Okay. <laughs> deci, adică deci uh, e ca la, știi cum e? Ca la, eu mă uit, sunt pasionat de filme, știi, și de, și de bă, bă, teatru. Și de la teatru, spre o cineva n-am prea ajuns, știi? Dar p- până găsești un film bun, da. Mama lui de film, film. Mă, trebuie să sun 100 de persoane, cu exagerez. Da. Mă zic și mie așa și e. mă uit într-una. Adică așa, e. așa e și muzică, nu? Așa e, da. Deci da. 2% e. Bă... 2% rata de reușită la nivel mondial a unui artist care este la început de drum. Deci, imaginați-vă, da, e... e absolut infim. Iar revenind la cantitatea de piese pe care o face un orice artist care și scrie, care și scrie piesele, din punctul meu de vedere. Cam tot pe acolo e rata de reușită să spui uh-huh. că din 100 de piese sau 100 de idei de piese pe care le faci, dacă ai două bombă, să zic așa, da, e, da. e bine. E bine. E bine. Da, da, da. Da, da, adică da, din punctul ăsta da. de vedere pare, știi, gal n de greu, pe mă, că tot te uiți la cifre, știi, oricât de latura asta artistică da. o ai, știi, și există da. în, în voi, da? Sau un noi, în general, știi? Te uiți, da. mă, pe cifre pe, pe cifre, da, zi, știu. Da, ce fac? Am compus una, două, vorba ta, 50, da, opa, ce nu, am făcut? Da, nu, nu funcționează. Păi uite, hai să-ți povestesc ceva scurt, că de și rog. eu sunt fratele lui Ion Creangă. <laughs> da, da, da. <laughs> lungesc emisiunea, m-am zis că o să o lungesc, absolut, pe cuvântul meu. Nu <laughs> eu am compus o piesă anul trecut, o piesă doar chitară și voce, uh-huh acustică, care se numește Iub. Este una dintre piesele mele de suflet. Este o piesă din viața mea reală. Este o operă de artă din punctul meu de vedere. Da, da. da adică este Mai o piesă... Da. Nu, o iubești. Într-adevăr, da. da. Nu neapărat pentru toată lumea. Adică nu e comercială. Uh-huh. Dar e o piesă care cineva care o aude și înțelege ce e acolo, o apreciază la adevărată evaluare. Din păcate, piesa nu a făcut foarte multe, foarte multă vulvă. Nici nu mă așteptam să fie vreun hit mondial sau ceva. Dar... Cumva am fost dezamăgit, cumva, pentru că era cea mai personală mm. piesă și așa. Și uh, culmea că această dezamăgire m-a ajutat foarte mult pentru că am, după un timp am ajuns acasă într-o zi și am zis în capul meu vreau să scriu cea mai simplă piesă posibilă. Mm. Cea mai simplă piesă pe care reușesc eu să o scriu. S-o nu scriu. mai vreau să mai scriu. Și atunci a ieșit de trei zile. Piesa cu Teo Roz, <laughs> care a fost hit, care e în continuare, mm. se ascultă, adică... Mm-hmm. Știi cum, tot rău spre bine, cumva. Da, <laughs> în... da, dacă poți să vezi așa, da. corect, dacă, da. dacă reușești să vezi așa și, mă rog, să cunoști măcar un pic din succesul ăla, știi? Da. Dacă nu-l cunoști, poate e mai greu să vezi așa lucrurile. Corect și asta, corect și asta, dar într-adevăr, că, că, cred că ține, aici ține de foarte multă muncă, la fel și inspirația. Inspirația, din punctul meu de vedere, nu pică din cer. Da, nu pică, adică a, continuu, în, spatele, în spatele inspirației, ceea ce se întâmplă pe mine, vorbesc strict Așa. din punct de vedere personal, este o muncă în spate. Indiferent a, că astăzi am luat telefonul, am venit la radio și am văzut uh, o chestie pe perete care m-a fascinat și încep să scriu despre ea, uh-huh. la 5 minute tot muncă înseamnă. Că m-am văzut, nu știu ce film, am luat o idee, că am văzut nu știu ce imagine și așa mai departe. Sau că eu încep să caut, fac un research, încep să scriu, să fac, nu știu, să-mi fac un jurnal sau ceva. Asta ajută la da, acea inspirație. Dacă tu stai așa și zic, hm, ce-ți fac azi? Păi, hai să scriu ceva, dar tu nu ai, nu ți-ai construit un băgăjel, adică nu, hai, tu nu te pui cu... în bagajul ăla... De informații nu, nu poate să pice nimic bun. Da, poate pică o pleașcă undeva, dar undeva... E un accident și nimic Exact, mult. Nimic exact, mai mult. exact, Cu... exact. E ca accidentul care se întâmplă o dată, știi? Sau de două ori, într-o viață, <laughs> domnule, seara cu și are piciorul, știi? Da, da, fărăște, da, fărăște, mai grav, Dumnezeu, da, să nu fie mai grav, știi? Da, asta cu inspirația e ca și cu improvizația. Știi? Nu noi improvizăm, păi nu ne exact. trebuie o temă Ok, și repet ca și oamenii să ascultă emisiunea asta Mai băred eu cu, cu niște prieteni nu, nu, nu. Dom'le, dar parcă așa curge emisiunea asta Nu curge, ea curge Dar nu e chiar așa o emisiune care vi se pare vouă Că merge așa, ea fără să întâmple nimic Există da. ceva undeva da. Că altfel nu stă lumea să o asculte, nu? Corect 
Așa Bun, e. hai să mai dăm o melodie și apoi te rog să-mi explici asemenea unui labrador, o replică dintr-un film celebru, <laughs> chestia asta cu inteligența artificială în muzică, da? Ok. Pentru că eu, mintea mea, se, unul dintre sertarele mele, uh-huh. da? Uh-huh. Nu, nu poate să accepte chestia asta. Ne întoarcem, dăm o melodie. Perfect. Ne-am întors, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Emiliane. Cu voi, cu noi, în această duminică, am luat-o de la uh, organizarea minții sale și de ce are prin telefon. Am vorbit despre latura artistică, am vorbit despre inspirație, am vorbit despre improvizație, am vorbit despre dorințele lui și acum vreau să-mi explice mie, am zis și înainte de această melodie, ca unui labrador, de ce poate să facă inteligența asta artificială în muzică. Pe mine e o chestiune care realmente mă îngrozește. Și cum, mă și, sperie Da, și pe mine mă sperie oarecum Pentru că nu dau seama cât de departe poate să ajungă Dar, pe de altă parte, ca în orice lucru există Orice lucru are și o parte bună și o parte rea Avantajul este că această inteligență artificială aplicată în muzică Te ajută să ori să faci muzică mai ușor Ori să... Cum adică? explicăm și cum păi adică... Păi uite, spre cum? exemplu... Uh... Cum adică? Um... Zici că sunt un tântălău, poate sunt, nu contează Spre exemplu, acum, pe bază de inteligență artificială Poți să scoți cam orice din, dintr-un instrumental, da? Deci tu ai MP3-ul, uh-huh. da? Piesa și există site-uri pe care tu aplodezi acea piesă și poți să scoți doar basul, doar chitara, doar vocea, sau doar tot instrumentalul, sau doar tobele. Uh-huh. Ceea ce poate fi o chestie bună. Adică, okay. poate vreau să fac un remix, să zic. Nu știu, poate cu 20 de ani ca să fac un remix, nu puteam să scot doar vocea din acel instrumental, dintr-un singur avem pe trei, trebuia să-l sun pe compozitor, bă, auzi, ai no. canal, o ai nu știu ce. Uh-huh. Acum uh-huh. totul se poate mai simplu. Uh, sau, altă chestie care cumva ajută pentru a face muzică mult mai ușor. Există programe bazate pe inteligență artificială care analizează uh, bucata muzicală și îți fac un mix sau îți fac un master. La Bun. Piesă. Acum eu pun o întrebare. Da. Dacă e tâmpită, ea rămâne că să înregistrezi, ea să zic pe bandă. A, nu, că nu mai e bandă acum, să înregistrează altfel. La când am avea cu ea pe bandă, când am, am, am apucat eu de treabă. Adică există vreo posibilitate Așa. ca eu, de exemplu, ascultându-te pe tine pe bă, Emilian, mai la ascult pe Bitman, uh-huh. mai uh, ascult Beatles și uh-huh. mai ascult George Michael, da, am dat da. așa, da? Bun, ok. Măi, poate să vină un cetățean de ăsta artificial, cum îi spun eu, ca și îi spun, un cetățean de ăsta artificial și în baza acestor lucruri să compune el o melodie care mie să-mi placă, să poate asta. Da, absolut. Absolut. Am înțeles. Deci absolut. Păi și cu voi ce facem, mă, băieți? Cum să zic eu? Dacă o să vină ăsta și o să zică, mă, bău de cernat, da? Idiotul de cernat, ascultă următoarele, are următoarele playlisturi. Păi știi Se... că, iartă-mă că te întrerup, dar apropo de asta, nu știu dacă ține neapărat de inteligență artificială, în China sau undeva în Asia Așa. există un artist imens care este o hologramă. Iar muzica este făcută pe baza inteligenței artificiale. Am înțeles. Dă, deci la nivelul da. ăla sunt, uh, sunt, uh, sunt oameni. Am înțeles. Ideea este cât de departe poate face acest AI, uh, uh, această inteligență artificială, uh, cât de departe poate ajunge încât să poată lua, uh, să poată reproduce uh, toate imperfecțiunile umane din timpul unui cântat, care uh, imperfecțiunile alea dau flavorul. Uh-huh, imperfecțiunile uh-huh. le dau, ca asta zicem, bă, noi punem suflet. Dacă stai să analizezi, tu poți să o reduci matematic. Orice poți să o reduci matematic. Zic, nu, și am vrut să am discuția asta cu tine. Da. Cred că am mai avut-o cu Sebi Dobrăcu, dacă nu, dacă nu greșesc. <laughs> Cred că știi tot cu Matt Guy, cum zic eu, știi, cu da. se, așezați așa, de sus până jos. <laughs> și voi puteți să-mi explicați mie și nu numai mie, și oamenilor care ascultă altfel pe înțelesul nostru și al lor. Da. Știi? Da, da, Așa, da. Zi... De, 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 Deci teoretic inteligența artificială Poate să facă orice Teoretic Acum nu știu dacă acest Cum să zic Dacă va deveni atât de uh, Performant această inteligență artificială Încât să poată reproducă uh, 
chiar și flavorul ăsta da, uman, înțeleg, da, știi? Da, Pentru că, ce ok, poți să, pe niște parametri, pe niște calcule, nu știu ce, să zici că inteligența artificială poate să-ți construiască ție o melodie, îi dai o armonie mm-hmm. și le-ți construiește o melodie. Dar nu știu dacă se va putea vreodată să facă inteligența artificială un basist, să zic. Să mm-hmm. cânte la la bas cu flavorul unui basist adevărat. Mm-hmm. Adică, la pian, nu știu să... adică aici, aici e, deocamdată nu cred că există. Adică nu cred că s-a ajuns la nivelul ăla încât să, să zici, bă, da, mă, uite, bă, aparatul ăsta cântă Nu că am mai avut de... în privat, e adevărat, nu o să dezvălui numele că nu-i frumos. Niciodată da. nu dezvălui discuțiile private cu uh, diverse, diverse artiști care spuneau ce, bă, dar cum o să ne înlocuiescă pe noi, că unii sunt simpatici. O să ne înlocuiescă, nu toți. O să ne înlocuiescă pe noi uh, niște roboței de ăștia așa care să cânte ei și așa mai departe. Eu cred că uh, probabil noi vom deveni niște chestii de lux. Cred. Sau sper. Sper. A, mai sper. de grabă asta. Cu... Păi... Merge, merge și cred, merge și sper. Merg la mândouă. Da, ori. păi pentru că gândește Hai să facem un exercițiu de imaginație. Dar totul se transformă în nai. Uh-huh. Nu mai există bă, bă, instrumentiști, nu mai există decât muzica făcută prin inteligență artificială, dar totul va fi artificial, online, VR, să zic. Da. Nu știu ce. Componenta asta umană nu ai cum să o... Nu ai cum să o înlocuiești. Adică uh-huh. nu cred... Nu cred în treaba asta că, spre exemplu, toate concertele peste 80-100 de ani vor fi doar în VR sau doar în lumi virtuale sau mai știu ce se mai inventează. Adică cred că omul tot va simți nevoia de o conexiune om la mm-hmm. om. Nu, nu cred că se va... Păi Dar poate chestia, asta va, poate chestia asta va deveni o chestie, să spun, mai pentru o anumită categorie de oameni. Nu știu, cum, cum, cum spre exemplu, este acum muzica clasică, dacă încă există. O, da, sigur, da? sigur, sigur. Adică, adică sunt, sunt sălile pline, da. Exact, da, sunt sălile spui, pline. Da, te, duci, da, da, te duci la festivalul Enescu și așa mai departe. Adică, da, da, sunt chestii care Viena, sunt. E, exact, da. sunt chestii care datează de sute de ani. Probabil, peste câteva sute de ani, așa va fi. Mainstream-ul, probabil, da, va fi cu. Mm-hmm. Mai știu cine, norociri și roboței și holograme care cântă. Da, da, da. Și probabil noi. Nu știu, când voi fi eu cu părul alb, că nu cred că îmi va cădea vreodată la cât afară. Da, fă că așa, o, o, față de mine ești Am, dotată, eu, da, nu, sunt n-ai cu, probleme. cu șapcă inclus. Da. Așa, probabil noi vom deveni bă, așa, niște oameni, adică bă, hai să vedem un să concert cu oameni. Cu oameni, da. Exact. Da. Bine, până să, vedem, până să vedem un concert cu oameni, să mai dăm o melodie cu oameni aici Și după aia trebuie să închem, dăm o melodie cu oameni Că până la urmă, mă rog, pe mine unul ai reușit să mă, mă luminez cât de cât Cât de cât așa da? Sper Pe de o parte m-ai luminat, pe de altă parte m-am înspăimântat iar să cânte muzica <laughs> Ne-am întors, prieteni, finalul emisiunii noastre aici la Radio Impuls, invitatul de 12, la ora 12, am povestit cu Emilian Vrute și Nevrute, discuție foarte interesantă, nu te complimentez că n-am de ce, puteam să tac cum zic eu. Ok, mi-ai vorbit de visurile tale, mi-ai explicat ca unui labrador chestiunea asta cu inteligența artificială. Bun, e... e... Vorbeai de cântatul pe, pe stadion și de jucat într-un film sau într-un serial. Da. Ca să încheiem așa, ai vreun vis legat de a cânta de o mamă de inteligență artificială așa. cu vreun artist, nu știu, ca vis, nu știu, poate e sau poate, poate nu mai cântă. Mi-ar plăcut să cânt cu, nu știu, sau mi-ar plăcea să cânt cu. Uh, am câțiva artiști care, să spun așa, pe care i-am în minte și care m-au format, pe care i-am ca repere, nu uh-huh. neapărat că, ca idol sau că vreau să fac ce fac ei, dar i-am ca repere. Okay. Uh, Stevie Wonder uh-huh. este un reper pentru mine foarte elocvent. Uh, Justin Timberlake uh-huh. îmi place foarte mult. Uh, Bruno Mars, cam în zona asta sunt eu. Dar, ca... Ce mi-aș dori eu în Pe viață? stadionul ăla așa? <laughs> Bine, dacă ar fi și pe stadionul ăla, ar fi extraordinar. Dar, apropo de asta, dacă aș putea să cânt cu un artist, mi-ar plăcea cu oricare dintre cei menționați, uh-huh. dar nu știu dacă va fi posibil vreodată, dar cred că o altă experiență, probabil posibilă în viața asta, ar fi să mă duc în America și să cânt într-o uh, slujbă de oameni de culoare. Ok. Deci, vreau, mi-aș dori foarte mult să cânt 
Gospel. Cu gospel, exact. Cu okay. corul ăla. Nu, deci păi asta energie, se poate. energie asta se poate. ca acolo nu cred că există. Cel puțin pentru mine. A la cum simt eu, adică chiar și când mă uit pe un ecran, la cum se simte energia mm-hmm, aia mm-hmm. când o primesc de un ecran, dar apoi să fiu acolo, nu cred că mai doresc nimic păi, în viața asta. Este... Eu zic să, să te duci. <laughs> că prea vorbești cu patos așa. Da, 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 da. Uite că am, chiar am uitat de asta și acum am deschis iarăși o portiță. Uh-huh. Că... Păi dar nu că asta mi se întâmplă. la ambasadă. Să... Da, nu, dar mi se întâmplă, știi, cu tot timpul invitații. Zice, bă, mi-ai dat perspectiva aia, mă întâlnesc cu ei după aia ce ai zis de aia și pe aia am făcut așa și nu știu ce, nu știu cum. Mă rog, emisiunea are pe despre voi. Și emisiunea, din păcate, s-a terminat. A fost Emilian cu voi astăzi aici la Radio Impuls, la invitatul de 12 la ora 12. Îți mulțumesc mult de tot și sper să te reîntorci. Mulțumesc și eu de invitație și cu cel mai mare drag oricând. Îmi pare rău că e atât de scurt emisiunea pentru o că... O facem mai lungă. Te rog, data viitoare. O facem mai lungă. <laughs> Hai, mersi. Mulțumim. Ceau, pa, pa. Ceau.